Welcome to Yo Yo Cine Takis. Welcome to Yo Yo TV. టాలీవుడ్ లోనే కాకుండా భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో కూడా దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ కు పెళ్లి చూపులు చిత్రం మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది ఆ చిత్రం ఆయనకు అవార్డులు రివార్డులు సంపాదించి పెట్టింది దాంతో తరుణ్ భాస్కర్ పై భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి తన రెండో చిత్రంగా తరుణ్ భాస్కర్ ఈ నగరానికి ఏమైంది చిత్రాన్ని రూపొందించి ఈ రోజు ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చారు ఈ చిత్రంతో తరుణ్ భాస్కర్ ప్రేక్షకులు పెట్టుకున్న అంచనాలను చేరుకున్నారా టాలీవుడ్ లో ద్వితీయ విఘ్నాన్ని అధిగమించారా అనేది మనం ఈ రివ్యూలో చూద్దాం కథా కథనం విశ్లేషణ వివేక్ కార్తిక్ ఉపేంద్ర కౌశిక్ బాల్య స్నేహితులు షార్ట్ ఫిలిం తీయడం ద్వారా నిర్మాతలను ఆకర్షించి బిగ్ మూవీస్ రూపొందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తుంటారు ఈ క్రమంలో వివేక్ కు శిల్పతో బ్రేకప్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఓ రకమైన అభద్రతా భావంలో వివేక్ మునిగిపోతాడు యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోతుంది దాంతో వారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం ఆపేసి ఏదో పని చేస్తూ జీవితంలో స్థిరపడాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తుంటారు ఆ సమయంలో ఓ సమస్యలో ఇరుక్కుపోవడంతో కార్తిక్ కు ఐదు లక్షలు అవసరమవుతాయి ఈ నేపథ్యంలో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ మళ్లీ షార్ట్ ఫిలిం తీసి కార్తిక్ కు వచ్చిన సమస్య ఏమిటి వివేక్ షార్ట్ ఫిలిం తీసి దర్శకుడిగా సక్సెస్ అవుతాడా కౌశిక్ నటుడిగా స్థిరపడ్డారా కార్తిక్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా సక్సెస్ అయ్యాడా ఉపేంద్ర ఎడిటర్ గా స్థిరపడ్డాడా వివేక్ లవ్ ఎందుకు బ్రేకప్ అయింది షార్ట్ ఫిలిం తీసే క్రమంలో పరిచయమైన షెర్లిన్ ప్రేమను వివేక్ పొందాడా అనే ప్రధానమైన అంశాలతో ఈ చిత్రం రూపొందించబడింది ఇక ఈ నగరానికి ఏమైంది చిత్రం మొదటి భాగంలో నలుగురు హీరోల క్యారెక్టర్ పరిచయం వారి మధ్య ప్రేమ ఈసడింపులతో చకచక గడిచిపోతుంది మాటల తూటాలు పేలడంతో కొన్ని సన్నివేశాలు ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి వివేక్ బ్రేకప్ తర్వాత కథ సీరియస్ మోడ్ లోకి వెళ్తుంది అయితే స్టోరీ ట్రావెలింగ్ లో అభినవ్ డైలాగ్స్ కొంత రిలీఫ్ కలుగుతుంది షెర్లి పాత ద్వారా ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్లను చెప్పడం ద్వారా ప్రేక్షకుడికి కొత్త అనుభూతి కలుగుతుంది అయితే కథ గమనంలో బలమైన పాయింట్ లేకపోవడం ఎమోషనల్ ఎస్టాబ్లిష్ కాకపోవడంతో సగం భాగంలో కేవలం వినోదంతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక రెండో భాగంలో కథ గోవాకు షిఫ్ట్ అవుతుంది గోవాలోని సుందర ప్రదేశాల మధ్య స్టోరీ కొత్త మలుపు వైపు తిరుగుతుంది షెర్లి సెకండ్ హాఫ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం రొటీన్ సీన్లకు బ్రేక్ పడుతుంది ఐదు లక్షలు సంపాదించేందుకు షార్ట్ ఫిలిం తీసే ప్రాసెస్ షెర్లి భాగమవ్వడం ఆ తర్వాత వివేక్ ఆకర్షణకు గురి కావడం కొంత ఫ్రెష్నెస్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే సెకండ్ హాఫ్ లో సీన్లన్నీ అతికించినట్టుగా ఆర్టిఫిషియల్ గా కనిపిస్తాయి చివరకు ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ తో స్టోరీకి ముగింపు కాడు పడుతుంది పెళ్లి చూపులు చిత్రంతో దర్శకుడిగా తరుణ్ భాస్కర్ అందరి మన్ననల్ని పొందారు తన తొలి చిత్రానికి భిన్నంగా యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ తో ముందుకొచ్చారు విడుదలకు ముందే రొమాంటిక్ కామెడీ అనే ఫీలింగ్ కలగజేశారు దాంతో అంచనాలు భారీగా పెరగకపోయినా సినిమాపై ఆసక్తి కలగజేశారు పాత్రల తీరును రాసుకున్న తీరు ఆయన ప్రతిభకు మరోసారి అద్దం పట్టింది బలమైన సన్నివేశాలు లేకపోయినా ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు అభినవ్ గోమఠం పాత్రను మలిచిన విధానం శబాష్ అనిపించేలా ఉంటుంది అయితే మిగతా పాత్రల్లో అంత భావోద్వేగం లేకపోవడంతో తేలిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి ఇతర పాత్రలను మరింత ప్రభావవంతంగా మలిచితే మరో మంచి చిత్రంగా మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉండేది ఈ చిత్రానికి వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందించారు వెస్ట్రన్ టచ్ ఉండటం వల్ల శబ్దాల హోరు ఎక్కువ వినిపించింది ఆగి ఆగి మారే కాలాలే పాటలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి కాకపోతే ఓ వర్గం తెలుగు ఆడియన్స్ కు అభిరుచికి ట్యూన్ లేకపోవడం మైనస్ అనిపించవచ్చు అలాగే యూత్ ను టార్గెట్ చేసి ఆల్బమ్ ను రూపొందించారనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇక ఈ సినిమాపై అసలు విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా ఓ సెషన్ ఆడియన్స్ ను టార్గెట్ గా చేసుకుని రూపొందించిన న్యూ జనరేషన్ చిత్రం అని పక్కాగా చెప్పవచ్చు పెళ్లి చూపులు ప్రభావంతో సినిమాకు వెళితే కొద్దిగా నిరాశ చెందిన పూర్తిగా నిరుత్సాహం మాత్రం పడరు ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా థియేటర్ కెళితే వినోదాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు పూర్తిగా ఇది మల్టీప్లెక్స్ సినిమా అని కూడా చెప్పలేం ఇక సి సెంటర్ ఆడియన్స్ ను పూర్తిగా వదిలేస్తే బి సెంటర్ ప్రేక్షకులకు ఏ మాత్రం ఎక్కినా ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ రేంజ్ సక్సెస్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో ఈ చిత్రం నిలబడితే మంచి విజయాన్ని చేజిక్కించుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఈ చిత్రానికి మా యోయో టీవీ ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ చూశారు కదండి ఇది ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీ రివ్యూ మరో మూవీ రివ్యూతో మేము ఉంటాను అంటిల్ దెన్ యు గాస్ టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ వాచింగ్ యో యో టీవీ దిస్ ఇస్ శ్రావంతి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్